Kamusta kayo mga tol? Salamat sa pagbisita. Ako nga pala si Eric Medina. Isa akong Filipino nurse na nagtatrabaho dito sa Germany. May bago tayong segment dito sa YouTube channel ko. At tatawagin natin itong... Sa segment na ito, ay pipili ako ng mga bagay o topic na may mga German words. At susubukan kong i-translate ito para sa inyo mga tol. Makakatulong to sa mga nag-aaral ng German language at the same time kahit ako matututo dito. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, at subscribe sa YouTube channel ko, Eric Medina. So ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin to. Hindi ako eksperto sa pagdating sa German language. Marami pa akong hindi alam. Ginagawa ko lang ito para makatulong lalo na sa mga nag-aaral, sa mga Pilipinong nag-aaral ng German language. Maaaring may idea ka na tol ko ano yung produkto o yung bagay na subukan nating i-translate. Ginagamit natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang na sa lahat, itong video na to ay hindi sponsored ng Colgate. Ano ang translation ng toothpaste of Deutsch? Oo, tol. Tama ka. Di san pasta. O nga pala, tol. Huwag mong kakalimutang maglagay ng article pag nagbabanggit ka ng noun. So, huwag mong kakalimutan yung der, di, das. Di san pasta. Simulan natin. Makita mo, meron dyang Max White. Yung nasa taas sa kanan yan. Noy of English New. Subukan pa natin to. Charcoal. Sante Mineralis e Reinigong. Unang tingnan natin dyan ay yung Reinigong o yung D. Reinigong. Ibig sabihin nun, Reinigong Cleaning, Cleansing, o the or uh, washing. So ulitin natin, sanfte mineralisye rainigo. So sa mga nag-aaral ng B2 o the siguro nasa B1 na alam na siguro kung bakit merong e sa dulo ng sanf at mineralish. Gawa dong sa di rainigo. So female siya. Sanf, ang ibig sabihin gentle o the smooth or the soft mineralish. So yun nga. Uh, mineral. Tatranslate natin siya. Pwedeng smooth mineral cleaning or soft mineral cleaning, gentle mineral cleaning or cleansing or washing. Subukan naman natin itong sa baba. Cleanish bestetig and fern best su 100% over frecliche fer ferbungen. Dito sa sentence na ito, medyo maaba na siya. Isa-isahin natin. Una, itong cleanish bestetic. Ang cleanish, ibig sabihin clinically, bestetic, pwede siyang confirm, approved, or certified. Kung tatranslate siya, pwede siyang clinically approved or clinically certified. And for Ibig sabihin, remove over flecklish. Ibig sabihin yan, superficial surface. Itong fair fair bungin, galing siya sa D fair fair bung. Na ibig sabihin ay stain o kaya discoloration. Plural siya, kaya merong e -end. Sinasabi dyan, remove until 100% surface and discoloration. Tama? Balik ta rin naman natin. Ibang side ito. Sigat na sigat si Colgate. Ngayon na yung translate natin. Clinish Abesthetic, Deformal, Enferned, Biso 100%. Okay na tayo dyan. Dito. Mit aktib kole un senf santen mineralisyen reinigungs particle 
um, uber plek lishe, fer, fer, fer bungen, su infernen. Pede natin sa being with activated charcoal and smooth mineral cleansing particles in order to remove surface stains or surface surface discoloration. Ginamit dito yung umatsu. Yung in order to. Ang rule lang dito, basta gagamit ka ng tsu sa huli, eh, palagi siyang nasa infinitive. Na hindi mo na, hindi mo na i-conjugate. Kaya su and fernen. Hindi siya pwedeng su and fern. Sunod. Sun smelts for treglish by teglisher and vendung. Sun smelts. Unahin muna natin. Medyo mahaba tong word na to. Sun smelts for treglish. Unahin muna natin tong sun smelts. Or their sun smelts. O yung tinatawag na tooth enamel. For treglish, ibig sabihin niya, compatible. Ah, pala tol. Focus dun sa umlaut. Tulad ng for treglish na yan. Kasi mawala, mawala yung umlaut, magiging ano, mag-iiba yung ibig sabihin niya. Pag titignan mo yung for treglish, ibig sabihin conventional. Ta-translate mo siya to enamel. Compatible with the everyday application. By teglisher and vendung. Teglisher, ibig sabihin everyday tapos di anvendung o yung application o use. I-turn naman natin sa kabilang side. Una tayo dit sa anvendung. Anvendung o application o use. Zwei mal teglish zwei minuten lang putzen. Tingnan mo na natin to. Zwei mal. Diba big sabihin ng zwei ay 2 tapos mal das mal o yung adjective lang naman ibig sabihin ay time ko ilang beses so dito swai mal twice o the two times teglish araw-araw daw for uh, two minutes long swai mal teglish swai minute lang putsen putsen ang putsen ay washing din for kinda Untas si Benyare ni siya Agnet. Sinasabi dyan, para sa mga kinda under age 7 ay hindi siya gaignet. Gaig is suitable, fit, and appropriate. Not suitable for children under 7 years old. Sunod. Das Pradak kan auf bestimmten materialen verferbungen hinterlassen. So, medyo gumamit na siya ng modal verb. Subukan so, ko muna i-translate my, my own. This product can leave stains on certain materials. Yeah, hinterlassen, ibig sabihin leave. In this fall, Sorg Feltig with Wasser's Pullen. In this case, rinse thoroughly with water. Kung sasama rin natin siya, wash for twice a day for 2 minutes. This toothpaste is not uh, applicable for kinder under 7 years old. This product uh, can leave discoloration on uh, certain materials. In this case, rinse Thoroughly with water. Okay ba tol? Sunod. And health. Galing siya sa salitang and halten. Ibig sabihin to contain. So ito mga ingredients na ito. Masyado ng scientific. Tinan natin gagalawin yan. Ito. Sun pasta with fluoride. So toothpaste with fluoride. Punta tayo dito. Yeah. Fragen zum Thema Mundfliege Pag ako hindi ko uh, Do you have questions In terms of Mouth care Do you have questions um, With the team Mouth care Mundfliege o di Mundfliege 
pag in ano yan, parang dalawang noun siya eh. Dermud at saka di fligue, eh. pinagsama siya. So, mouth care. Di mund fligue. Rufensi di propelaxe beratong von Colgate an. Papansin nyo dito, ayan, gumamit na sila ng trend bar. So, an rufen. So, call the prophylaxis Uh, ano ba ang berato? Parang consultation or advice. So, call the prophylaxis consultation of Colgate. Ayan. O pwede rin call the prevention advice of Colgate. May natutunan ka ba tol? Kung meron, comment naman ng video. At kung nagustuhan mo tong video na to, Pakilike na rin tol. Salamat. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, at subscribe sa YouTube channel ko, Eric Medina. Palagi kayong mag-iingat. Lalong-lalo na ngayon dyan sa Pilipinas. Marunumadami pa yung mga kaso ng COVID. Good luck sa mga nag-aaral ng German language. Magsikap lang kayo. Makakarating din tayo sa tagumpay. Sooner or later, magkikita tayo dito sa Deutschland, sa Germany. Mag-iingat kayo palagi. Yeah, bye-bye.